Herzlich willkommen bei einem Abend in der Albertina, den wir einer ganz besonderen Frau widmen, Alessandra Comini. Äh, Sie ist eine emeritierte Kunstgeschichtsprofessorin und hat ihr Leben, ihr Forscherleben der Wiener Moderne gewidmet. Klim, Chile, aber es war ja auch immer ein Anliegen, interdisziplinär zu arbeiten und das schon in den 70er Jahren, als das eigentlich noch gar nicht üblich war. Warum sind wir heute in der Albertina, warum feiern wir das in der Albertina? Vor fast 60 Jahren, im Jahr 1963, ist sie an die Albertina gekommen, um hier zu forschen über Egon Schiele. Und sie wird uns dann nachher darüber erzählen, wie das gelaufen ist. Und ich möchte Sie auch ganz herzlich grüßen von Klaus Albrecht Schröder, unserem Direktor, der leider heute verhindert ist und ganz liebe Grüße ausrichtet. Und er hat uns eine Videobotschaft geschickt, die wir uns jetzt anschauen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Abendveranstaltung. Einem Gespräch, das unsere Kuratorin für die Kunst um 1900, für den Expressionismus, Dr. Elisabeth Dutz, mit einer der verdienstvollsten Kunsthistorikerinnen der jüngeren Kunstgeschichte führen kann, mit Professorin Alessandra Comini. Alessandra Comini hat sich unendliche Verdienste erworben, insbesondere in der Erforschung des österreichischen Frühexpressionismus. Das war ihr mit Sicherheit nicht in die Wiege gelegt. Als sie Kunstgeschichte studiert hat, wollte sie ursprünglich über ein christologisches Thema forschen und gerät in eine Ausstellung an ihrer eigenen Universität über den Wiener Expressionismus. Fasziniert davon macht sie den Weg über den Atlantik, kommt nach Wien und lernt hier im Zuge ihrer Forschungsarbeiten nun viele Zeitzeugen Egon Schieles kennen, führt Gespräche mit ihnen. Diese Gespräche beinhalten nicht nur den damaligen Direktor der Albertina, meinen Vorvorgänger Otto Benesch, der Sohn von Heinrich Benesch, eines großen frühen Förderers und Sammlers von Egon Schiele. Und Otto Benesch war seinerseits als 17-jähriger Modell für den großen österreichischen Expressionismus. Sie hat außerdem Gespräche geführt mit Adele Harms, seiner Schwägerin, der Schwester von Edith Harms, seiner Ehefrau und vor allem besonders fruchtbringend mit den beiden Schwestern von Egon Schiele, mit Melanie und mit Gerti. Bis heute sind diese Dokumente, diese Gespräche, die sie in ihren Publikationen verarbeitet hat, ein Fundament der Schiele-Forschung, auf das immer wieder zurückgegriffen wird. Das alleine hätte Alessandro Comini einen ganz besonderen Stellenwert in der Kunstgeschichtsforschung verschafft. Aber sie hat mehr als das getan. Sie hat letzten Endes mit ihren Forschungen über das beginnende 20. Jahrhundert eine Leistung erbracht, die bis heute kaum übertroffen wird. Alle Arbeiten, die viele ihrer Schüler und Schülerinnen gemacht haben, vertiefen dieses. Und insofern bin ich sehr, sehr stolz, dass wir heute Alessandra Comini bei uns zu Gast haben. Elisabeth Dutz beschäftigt sich seit vielen Jahren nicht nur mit Egon Schiele, sondern vor allem mit Gustav Klimt, gibt hier nun auch den Oeuvre-Katalog der Zeichnungen neu heraus. Und ich bin schon gespannt, was wir wieder Neues aus einem so unglaublich reichen und reichhaltigen Leben von Alessandra Comini erfahren dürfen. Ich wünsche Ihnen zu diesem Gespräch alles Gute. Ich bedanke mich ganz besonders herzlich bei Alessandra Comini persönlich, dass sie den Weg nach Wien gefunden hat, dass sie sich bereit erklärt hat, heute hier dieses Gespräch in der Albertino zu führen und dass sie vor allem die Großzügigkeit besitzt, ihr Dokumentationsmaterial, ihre Oral History mit den Zeitgenossen und Zeitzeugen der großen Meister der Wiener Jahrhundertwende mit uns zu teilen und der Albertina zu schenken. Ich wünsche alles Gute, viel Vergnügen mit Alessandra Comini und Elisabeth Dutz. Bevor wir unser Gespräch starten, darf ich Jane Kalier bitten, noch ein paar Worte zu sagen als langjährige Wegbegleiterin von Alessandra Comini. Guten Abend. Uh, As Elizabeth Dutz said, our story tonight uh, began in 1963. And for me personally, 
Uh, it goes back to August 19, 1963, when Sandra, who was then a graduate student at the University of California, Berkeley, sent my grandfather, Otto Kallir, a letter asking whether she could consult him regarding her work on Egon Schiele. Quote, Please pardon my questions, she wrote. My love for Sheila makes me quite bold, end quote. And so began nearly 60 years of friendship between Sandra and my family, which over time passed from my grandfather to his colleague Hildegard Bachert and eventually to me. Sandra's career also effectively began that summer, which she spent in Vienna researching a master's thesis on Sheila's self-portraits that would later morph into a doctoral dissertation. Having studied under the Rubens scholar Julius Held at Barnard College, she hadn't been interested in modern art until March 1963, when Herschel Chip, a professor at Berkeley, mounted a groundbreaking exhibition of Viennese Expressionism. Recognizing the contemporary relevance of Sheila's obsession with sexuality and death, Sandra recalled, quote, I became a convert to early 20th century art as well as a vicarious Viennese, end quote. Upon arriving in Vienna in June 1963, Sandra's first stop was the Albertina's Studiensaal. In fact, the Studiensaal was located at that time in these very rooms where we're all sitting tonight. Uh, she came here diligently every day for the next six weeks and poured over the Albertina's collection of Sheila drawings and documents, struggling to decipher the Kurrentschrift with the aid of an interpretive key prepared by a friend. Few native German speakers today can read Kurrentschrift, but it's no longer necessary because in 1979, Christian Nebehai published transcriptions of the Albertina's Sheila letters. And the Albertina's archive, augmented by material from other sources, is now available online through the Leopold Museum's Egon Schiele Datenbank der Autographen. However, it's probably safe to say that in 1963, almost no one had read all those documents, the majority of which were donated to the Albertina by Max Wagner. Similarly, in 1963, a number of people who personally knew Sheila were still living, but no one had ever bothered to interview them. Over the course of the next three years, Sandra, armed with a tape recorder, would track down as many of these witnesses as she could. It's owing to her that the memories of those closest to Sheila, most especially his sisters, Melanie Schuster and Gertrude Peschke, and his sister-in-law, Adela Harms, have been preserved. Sandra was omnivorous in her hunger for all things related to Sheila, people, places, and objects. Of course, she went everywhere the artist had lived, to his Vienna studios, to Krumau, the Tulln Bahnhof, Neulenkbach. No researcher had bothered to visit Sheila's cell in Neulenkbach before Sandra drove out there in August 1963. Her discovery of that cell, immediately recognizable from the artist's watercolors, would inspire her first Sheila publications, a 1964 article in the Albertina Studien and a 1973 book, Sheila in Prison. In 1964, Sandra gave my grandfather, then in Vienna, instructions on how to sneak into the prison. Quote, do not ask permission to go in. <laughs> Just go in. This all in caps. They will refuse you otherwise. Basement door is unlocked. Push in and turn to the right. You will be in a long corridor. Sheila's cell is number two on the left. 
second from the end. Sure check equals the initials MH on the inside of cell door, unlocked full of wood. Good luck. Remember, seien Sie nicht legalisch. <laughs> End quote. In the autumn of 1966, Sandra got a research grant that enabled her to spend four months in Vienna. The letters she exchanged with my grandfather during this period evidence their deepening bond. Kalir had just published an updated edition of his 1930 Sheila catalog resume. Sandra immediately devoured the book and sent him an in-depth commentary to which he responded enthusiastically. Quote, what you said showed me that all my efforts were at least understood and appreciated by some people. The only sad thing is that no one besides you will spend so much time to look through my book and find the finesse in, end quote. Likewise, my grandfather was the only person who could fully appreciate the discoveries that Sandra was now making in Vienna. She regaled him regularly with accounts of her adventures, adding parenthetically, quote unquote, isn't this fun? But writing my grandfather was also, Sandra admitted, quote, the only sane outlet I know in this crazy city, end quote. The Viennese Sheila scene was riven by longstanding rivalries jealousies within the artist's family, and struggles for dominance among the men who wished to control his legacy and his market. I think the fact that Sandra was an outsider, a relatively young American, and a woman, made her less threatening to these entrenched interests and enabled her to emerge unscathed from the Viennese minefield. Otto Kallir certainly considered her a kindred spirit. Quote, people who are truly interested to work for Sheila, like you and me, he wrote, should continue to stand up for the truth and see to it that his art is handed over to future generations as what it is, the work of a unique genius, end quote. In 1969, Sandra completed her Sheila dissertation and was awarded a doctorate with distinction by Columbia University. My grandfather was deeply impressed by her work. Quote, compared with what others are publishing about this artist, he wrote, your book is the only one which is based on facts and not personal feeling and interpretations, end quote. Published in 1974 as Sheila's Portraits, Sandra's book was also the first in-depth study of the artist in the English language. Owing to the author's exhaustive research and stylistic eloquence, it remains one of the foundational Sheila texts. Just as my grandfather had hoped, Alessandra Camini introduced the artist to many subsequent generations of fans and scholars. When I began work on my own Sheila catalog resume in the early 1980s, Sheila's portraits was my Bible, along with my grandfather's catalog's resume and Neighbor High's 1979 Sheila documentation. But Sandra's help went way beyond her published work. She sent me all her research materials, her notebooks, her photographs, the tape recordings of Melanie, Gerti, and Adela. At Berkeley, Sandra had learned to train her eye by making thumbnail sketches of artworks. These tiny drawings were so accurate that over 20 years later, I was able to use them to reconstruct any number of Sheila collections and even to locate a drawing that had been stolen by the Nazis. Although I never formally studied with Sandra, she mentored me just as she did all her adoring students at Southern Methodist University. Over the years, she read absolutely everything I wrote and was always effusive with her praise. 
However, like any good teacher, she didn't hesitate to gently also point out spelling and grammatical errors. A typical comment, quote, I noted with pleasure your almost consistent use of the term one person show. But if you wish to be a feminist, as uh, I think you are, might I suggest that the next time you are tempted to write the word mistress for a woman, you consider putting the word lover instead?" End quote. Needless to say, I never ever again used the word mistress. Sandra's spirit <laughs> of generosity is unusual even in academia and virtually unknown in the highly competitive Sheila world. We all owe her so much. Sandra, I thank you from the bottom of my heart. That's so sweet. <laughs> Thank you very much, Jane Kalia. Ja, darf ich was sagen? Ja. Danke, <laughs> Jane. Das war wunderbar gut. Und was ich besonders geliebt habe, ist, dass du nicht gesagt, quote, unquote. Du hast gesagt, quote, end quote. Oh. <laughs> yeah. In America now, everybody says, quote, unquote. Blah. It hurts the ears. <laughs> it's so wrong, right? Um, yeah, that's not the only thing. They say, I have an issue with that. Well, you have a problem. You, this is here. This is here. You can fix it. See? No problem. But if they say, I have an issue with pouring the water from here to there. Oh, <laughs> tragic. <laughs> so, anyway, we just keep supervising the English language. It's very important. We are always learning from you. <laughs> so, let's get back to 1963, okay. when you first came to the Albertina, but I think it was not the first time you were in Vienna. Mm, what happened? A few years before. Oh, ja. Yeah. In 1956. Also, ich habe aus Barnard College graduiert. Ja. Und mein Professor Julius Held, ein Expert Uwe Rubens, hat gesagt, du musst unbedingt nach Wien fahren jetzt und bei der Universität inskribieren. So ich sagte, okay, gut. Und ich tat, tat das. Und da war an Universität etwas sehr schrecklich und, und frightening. Angst. Etwas Schreckliches, ja, ja furchterregendes. Ja, und das hieß Pater Noster. <lacht> oh, Sie wissen davon, ja. Und ich sah es an und die Leute waren da, dann kommt dieser Ding, der nie stop, immer gehen, immer gehen. Und die waren sofort an und dann die Hupe. Und ich dachte, aber was geschieht dann? Es kommt nieder, nicht? Ich werde nie an Pater Noster gehen. <lacht> und ich höre jetzt, dass es gibt nur ein Pater Noster hier in Wien jetzt. Stimmt? Ja, gut, Gott sei Dank. Ja, ja. Also, ja, aber das hat mich nicht weg vom Universität genommen, sondern nach ich ich inskribiert hatte im um, September, in den ersten Tagen von Oktober brachen die ungarische Revolution aus. Und wir Studenten haben Abend die Universität hintergelassen und waren bei Kleider, Kleiderabteilungen und so. Wir gingen bei Dreiskirchen zum yeah. Beispiel, war ein Ort. Ja, Sie wissen? Das ja, hat schon gegeben ja. damals, das, das ja. Flüchtlingslager der Reskirchen. Ja, ja. Und so, ich hatte ein Opel Caravan Station Wagon. Und mit das, ich konnte dreimal jeden Tag ähm, beim Grenzen fahren und dann manchmal fünf Leute, aber ähm, meistens vier Leute mit mir zurück nach Wien fahren. 
Und dreimal jeden Tag könnte ich das wagen. Und das <lacht> yeah. Aber es war für mich doppelt bedeutend, denn ich war ein, auch ein, eine Flüchtling, Flüchtlinge. Flüchtling? Okay, <lacht> danke. Ich war, mein Vater war Italiener und meine Mutter Scotch-Irish. Und die haben sich miteinander getroffen in, uh, an den Inseln von Ibiza, Ibiza. Und so, als ich kam, die haben sofort nach Amerika gegangen, um mich einen American Citizen zu haben. Und dann sofort zurück nach Spanien, aber diesmal in Barcelona. Dann kam nach zwei Jahren Franco. Mussolini hat seine Schiffe nach Barcelona geschickt, dass die Italiener da konnten fliehen, fliehen ja, nach Italien. Also wir, wir machten das. Und dann für zwei Jahre wohnten wir in Italien mit meiner äh, Nonna. Die Nonna! Molto Italiana! So, äh, und dann kam Mussolini. Ja, so noch einmal, zum zweiten Mal jetzt, flie fliehen. How you say it? Bin ich geflohen. Oh, okay. Nach Amerika. Stopp. So, wenn ich diese ungarischen Leute sah, es hat mich zum Herz gesprochen. Denn ich verstehe das. Und ich habe viel Ungarische gelernt, äh, zum Beispiel bei der Kleiderabteilung. Tulkici, zu schmal, zu, zu klein. Und auch, das war das Hochste imponierend, ja? Dohanyos Nitilos. Wer weiß, was das bedeutet? Ja oder nicht? Ja, Rauchen verboten. <lacht> <lacht> Aber es hat geklingt so nicht. Dohanyos Nitilos. So, ich habe das nie vergessen. Da ja. ist mein Opel Karaman, ja. Und die österreichische Flag habe ich gestohlen aus einem Red Cross Office. Die, die Linie war so lange und ich musste sofort mit meinem Auto fahren. So, ich habe einen kleinen genommen mit und dann konnte ich an dem Auto haben und direkt an die Grenze fahren. So, und so, dann, also ja. hast du, uh, and so you stopped uh, studying at the university in Vienna and went back to America. Oh yes, well Jane said pretty much that. Ich war bei der Universität von Kalifornien in Berkeley und ich war tief in das Studium von mittelalteren Sachen. Besonders der Bart von Christus, wann es da war und auch dann, wann es nicht da war. Sehr hochinteressant, ja? <lacht> so, ich wollte meine Dissertation über den Bart von Christus, da oder nicht da. An, und einen Tag habe ich nur bei Chance äh, eine kleine Ex Exhibition on campus, on campus und ich sah diese Sign, der sagte, Viennese Expressionism. And I thought, huh, I was in Vienna once, I'll go take a look. Ich ging hinein und ich sah, mein Gott, Egon Schiele. Und da zeichnet sich ein Selbstporträt masturbierend. Und ich sage, ah, oh, das ist, was ich mache auch. Er, er ist frank, er ist honest, er sagt, was wir wirklich fühlen. Aber ich habe nicht so viel masturbiert, ein bisschen, ja? So, <lacht> nicht so viel als Schiele, sagen wir. So, ich konnte an nichts anderes denken dann, ich konnte nur an Schiele Denken. Und ich habe sofort alle meine Pläne, Pläne, Pläne geändert und habe meinen Eltern gesagt, bitte, darf ich nach Wien diesen Sommer fahren? Ich muss mehr über diesen Künstler herausfinden. Und die sagten, ja, aber du musst deine Nonna in Milano zuerst besuchen. Okay, danke. Ja. So. Die Nonne, ja, ah, Telefono, Telefono Zwona. It's okay, it's okay. So, weg von Drama in Italien und zurück, in, ja, zurück nach äh, Wien. 
Und das war so wunderbar, so fantastisch. Äh, alle wie noch einmal zu sehen, Deutsch zu hören, obviously never learned well, aber zu hören. Und äh, ich, ich war sofort, wie du sagst, in, in Albertina arbeitend. Und zuerst war ich das Schielefräulein. Aber nach meiner Entdeckung von Schieles Gefängniszelle war ich die Schiele Frau. So, ich graduierte. I would like to, uh, to ask uh, my colleague Markus Christian now to read a little bit out of your uh, biography. Oh, yes. Um, which uh, will be published this year uh, by Hollitzer Verlag. Vielen Dank, Pia Pausch, der Übersetzerin, die mir schon ihre äh, Rohübersetzung zur Verfügung gestellt hat. Wir werden zwei kleine Passagen hören, äh, welche Leute sie getroffen Gut. hat. Und äh, ja, bitte, Markus Christian. Drei wunderbare Familien teilten die Freuden meiner Schieleforschungen in Österreich. Walter Koschatzki, Direktor des Albertina Museums, mit seiner Frau Trude. Christian Nebehei, Inhaber des Antiquariats Nebehei, mit seiner Frau René und Viktor Fogaraschi aus Graz, einer der bedeutendsten Sammler österreichischer Kunst, mit seiner Frau Dolly. Die Koschatzkis und die Nebeheis hatten mir geraten, unbedingt mit Baron Viktor Fogaraschi in Graz in Kontakt zu treten. Also schrieb ich ihm einen Brief, dem prompt eine Einladung nach Graz folgte. Die Vorgaraschis wohnten in einer dreistöckigen gelben Villa mit einem herrlichen Blick über die Stadt. Überall in dem Haus war Kunst. Frau Vogaraschi, Dolly, zeigte mir noch vormittags einige wunderbare Ölgemälde von Klimt und Schiele, aber schon während des Mittagessens wurde mir klar, dass dies kein rein kunsthistorischer Besuch werden würde, denn die vier lebhaften Töchter saßen mit am Esstisch. Marion, Silvi, Ildiko und Iris. Sie waren zwischen elf und 21 Jahre alt und liebten Wortspiele. Zaubertricks und alberne Witze genauso wie ich. Dolly lud mich ein, noch einige weitere Tage zu bleiben. Ich wurde in dem schönen Gästehaus im Garten untergebracht mit einer Klimtlandschaft über dem Bett und einem Schiele Selbstporträt zu meinen Füßen und schrieb in mein Tagebuch, Einschlafen fast unmöglich, da mir ein Gästehaus zur Verfügung steht, das nicht nur mit einer modernen Badewanne ausgestattet ist, sondern auch als Lager für Dutzende von großen, gerahmten Ölgemälden dient, von denen viele hinter Türen gestapelt sind. Andere an den Wänden hängen, wie das 1909 entstandene Schiele Selbstbildnis mit starr gespreizten Fingern, das mich von Fußende meines Bettes aus mustert. Gut gelesen. Ja, And, so <lacht> And so this cover, uh, this, this self-portrait became the cover of your dissertation. Yes, yes. Then you, you got a, a very a spectacular present from the family oh, yes. Fogarashi. Yes, right. Nach 1969 habe ich endlich meine Dissertation äh, finished. <lacht> und <lacht> ich war als Gastin noch einmal beim Fogaraschis und als ich ähm, dann nach, wieder nach Amerika ging, die, die Dolly und der Victor, die haben mit etwas im Hand bei meinem Gasthaus Tour gekrumpelt. Das klingt mir korrekt. Ihnen nicht. Ne? <lacht> <lacht> und die haben genockt, gekrockt. Und ich, oh, hi, I'm just packing, I'm almost finished. No, no, Ruhe, Ruhe. Wir wollen, dass du diese Zeichnung haben. Es war ein Selbstporträt von Schiele, zeigend klingt. Und es heißt, er hat die Titel Erinnerung 1913. Ich, aber für mich, ja, ja, du, du hast es, um, you have earned it. Du hast es verdient. Ja, danke. Ja. So, 
ich konnte es nicht glauben und die, wir haben die dann ganz gut weggepackt und nach Amerika geschickt, natürlich. Ja. Aber das war so ein, such a gift, such a present. Uh, und die ganze Vogelraschi Familie, ich war die fünfte Tochter. Es waren vier, es, es gibt vier. Sind irgendeinige von diesen, wo? Oh, da bist du. <lacht> Und wer ist noch? Marion, Franzi. Oh, wunderbar. Oh, das ist schon nett. Also, ja, die Marion hat mich am besten äh, verstanden. Ja, denn sie war die Älteste. Aber dann war die kleine Iris. Ja, du, du warst was? 19, 19, ja. Elf vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> das ist typisch Vogelrasse Humor. Ja, ja. Und Marion, ich habe was für dich. Lass mich nicht vergessen. Okay. In dieser kleinen Börse gibt es viele Dinge, viele Sachen. Ja. Auch meine Brille. <lacht> Wer sind Sie? Ah, ja. Okay, so. So, we go to, to Neulenkbach now. Oh, okay. And um, ich, ich bitte Markus Christian, uns sozusagen die Einleitung für die Reise nach Neulenkbach zu geben, weil Alessandra Comini hat natürlich nicht nur alle möglichen Leute kontaktiert, sondern sie wollte auch, und das war damals spektakulär neu, sie wollte auch wirklich alle Orte, an denen Schiele gelebt, gearbeitet, gewirkt hat, auch wo er ins Gefängnis gekommen ist, all das wollte sie selbst mit eigenen Augen finden. Und das war äh, ihr unerklärlich, dass das damals einfach noch niemand getan hatte in den 50 Jahren davor. Ich wollte die Orte, an denen sich Egon Schiele aufgehalten hatte, mit eigenen Augen sehen. Und so fuhr ich eines schönen Morgens im August allein im gemieteten Volkswagen zunächst nach Tulln, dann nach Klosterneuburg und schließlich nach Neulenkbach. Dort, am Bezirksgericht, erwies sich das hochoffizielle Empfehlungsschreiben auf Büttenpapier mit Albertina Prägestempel, das ich mit hatte, als unterwartet kontraproduktiv. Denn als ich es den uniformierten Beamten überreichte, zeigte sich dieser kein bisschen beeindruckt. Er erklärte, dass ich das Gebäude auf gar keinen Fall betreten könne. Da dort, feierliche Pause, wichtige Regierungspapiere verwahrt würden. Meine flehentlichen Bitten blieben wirkungslos. Ich tat schließlich, wie mir geheißen, und schlich davon. Aber nicht sehr weit. Ich umkreiste das Gelände, versteckte mich hinter einem Baum und blieb auf Beobachtungsposten. Die Mittagszeit brach an und mehrere Männer darunter der wenig hilfsreiche Beamte, verließen das Gebäude. Dann kamen die Reinigungsfrauen. Ich schloss mich ihnen unauffällig an, ging aber rückwärts, während sie sich nach vorne bewegten. Einen Moment später stand ich im Gerichtsgebäude vor einer Treppe, die nach unten in die Dunkelheit führte. Ich stieg hinab und fand mich in einem feuchten Keller wieder, wo ich mit klopfendem Herzen den langen Kellergang erkannte, den Schiele in seinem Tagebuch erwähnt hatte. Zitat, mit all dem Unrat, der in den Ecken liegt und den Geräten, mit denen die Gefangenen ihre Zellen reinigen. Hm. Aufregend. Boah. Danke. Ja, danke. Sie sehen hier das Fotoalbum, das Alessandra Comini damals für die Albertina gemacht hat, das jetzt im Egon Schiele Archiv sich befindet mit ihren Fotos ihrer Reise, die sie gemacht hat und, und uh, ihren Erklärungen dazu. So what happened then when you came to the cellar? What did you do? What did you find? Well, which cell was his cell? There were both six. Oh, ich soll auf Deutsch sprechen. Yeah. No, as, as you like. Oh, good. <laughs> Is it okay if I speak English? Wonderful. <laughs> There were six cells, of course we knew that and the long corridor. And the only thing that had changed since Schiele-Zeiten, der Balken war gerade, stimmt? In seiner Zeichnung war es so. Aber als ich das fotografierte, 
der Balken war ähm, durch hin. Oder er hing durch, er hängt war durch, ja. ja. Hängt, das ist so schwer zu erinnern, wie sagt man das? Hängt durch. Nein, ja, ja. Du, oh, okay, ja. durch. So, das war das Einzige, der verschieden war. Und ich hatte meine Rollerflex, zwei F, sehr groß, und ich sitzte so, denn, mein Gott, ich habe alles gefunden und ich, konnte, ich musste warten, ein bisschen, bevor ich kalm, Geduld war und diese Foto genommen habe. So, dann welche war der Zelle Chiles? Okay, ich wusste, wie, wie Sie sagten, eines Dinges und, und das war, dass Chile hat in seiner Zeichnung von der Zelle die Initialen von einem früheren Gefängnis mit den die Namen, we read this, yes, but M.H. So, das war das Einzige, das ich brauchte. Und ich habe den Tour Nummer 1 geöffnet. Nein. Okay, den Tour 2. Oh, da war M.H. Da. Und ich, hab, ich wollte so fotografieren, aber noch einmal, ich trembelte. <lacht> trembelte, ja, das ist ein sehr, sehr, sehr altdeutsches Wort. Und endlich konnte ich das. Und dann, ich wollte... Wo sind die wichtigen Bragierungspapiere? So, ich drehe mich um beim Fenster. War Brennholz, nur Brennholz, sehr hoch. Alle sechs Stellen hatten nur Brennholz, keine wichtigen Regierungspapiere. So, das war eine Lüge. Ich konnte Lüge, die konnten Lüge nicht. So, es, manchmal ist es besser, um Vergebnis zu bieten, als um Erlaubnis zu bieten, nicht? <lacht> Oder ist das halb italienisch? Nein, nein, das hat schon ja, verständlich. Ja, ja, könnte sein, ja. Also, so, dann habe ich, oh ja, ich war so aufregend, nach alle die Fotos genommen habe, dass ich wollte, was von den Wand, mein Gott, da ist die Klingel, Klingel, der Schiele hat gezeichnet, der moderne Klingel, der Chile so ironisch dachte, war im Gefängnis ein Klingel. Hello, I'd like dinner now. Nein, das geht nicht. So, ich scha schaute den Klingel an und plötzlich ist mein rechter Arm und ich nahm die Klingel von dem Ball, auch mit dem Kordel. <lacht> und dann war ich fini. Ja, aber wie lang war es, wo ist Gunther? Gunther, wo bist du? Gunther? Ja, so, 33 Jahre später, my conscience hurt me, finally. <lacht> A long time. And inzwischen hat Gunther Wagensommere, der da sitzt, er hat ein großes, wunderbares, kleines, aber auch großes ja, Museum, davon das ganze Gefängnis gemacht hat. Und jetzt ist, er, ist es ein hochbesuchendes Museum. Yes, highly attended museum. So, Gunther hat das gemacht. Bravo, Gunther. Und einmal hat er mich eingeladen, zum Sprechen bei diesem Neulenkbach Gefängnis und ich habe mit die Klinge gebracht und ich gab es ha, an, an Gunther und jetzt ist es in der Museum. So, alles ist gut, ich bin nicht in Höhle. Ja. Und dann, das ist was. Was? Das war das. Ist jetzt wieder an ihrem Platz. Oh ja, and die then you, you also tried to contact the, the sisters of Egon Schiele, and oh, yeah. was it difficult to, to get in touch with them? Uh, die Leute, die, die Verwandten, nach ich den Fotos von der um, Gefängnis genommen habe, ich dachte, dass die, die zwei Schwestern von Schiele, die noch leben, die wurden vielleicht interessiert in das. Niemand hat gedacht, das zu tun oder das zu finden. Und so ich schrieb, eine, eine 
kleines postcard und das ist ich wollte mein Deutsch immer verbessern. That was a failure, as you see, but ich wollte es immer verbessern. Und als ich fragte, ob ich sie kennen könnte, ich habe am Ende sehr hochdeutsch gesagt, mit höchsten Verachtung. <lacht> ich dachte, das fair, bevor das wäre, ganz elegant sein. Aber die beiden haben mich geantwortet, trotzdem. Und äh, die Melanie, die Melanie, sie sagte ihren Namen so, Melanie, sie hat mich geschrieben und sie, die dachte, liebes Fräulein, sie, sag, sie sprach so, nicht? Liebes Fräulein, da ich sehe, ihr großes Interesse für meinen armen, gestorbenen Bruder und dessen Werke, bin ich gerne bereit, noch vieles Ihnen zu erzählen. Also ich bin Café Zigeuner, um, um, what's the street? Uh, Döblinger Haus. Danke, ja. Yeah. Uh, uh, bis um, drei, um drei Uhr, entweder im Café oder im Garten. I thought, wonderful, I can go either to the inside of a café or in the garden. But then she wrote one last sentence and said, also, Kommen Sie dorthin. Wo ist dorthin? Ist das ein kleines Village oder was? Dorthin. Ich habe die, die Guidebook von Wien angeschaut. Es war keine Dorthin-Straße. Aber später habe ich das herausgefunden, was es war. Also ich habe die Dame gefunden und ich habe erwartet, jemand wie ich mit schwerem Fuß und so weiter und ganz geschrunken, aber sie war nicht, sie war so ganz erregt und sie, sie ja, wir, wir sprachen für fünf Stunden im Café und dann across the street zu ihrer Wohnung, ein Zimmer, und wir sprachen für vier Stunden mehr. Und dann, ich kam back jeden Tag für drei oder vier Wochen und dann jedes Jahr ging ich wieder nach Wien und wir haben viele Zeit miteinander äh, gepasst, spent. Zusammen verbracht. Danke, danke. So, ja, wenn ich mehr Deutsch höre, <lacht> because we don't talk German in Texas, we just talk like this in English. So, falls ich mehr Deutsch in Texas hörte, könnte, hören könnte, ja. Vielleicht werde ich be besser sprechen jetzt. Es ist wunderbar. Oh, wirklich? Ja. Danke, danke. <lacht> so, ja, wir haben so viel gesprochen. Und das Einzige, das ich möchte Ihnen äh, erzählen, ist diese legendäre Szene zwischen Chile und Klimt. Er hat ihn so verehrt. Und äh, Melanie war sehr interessiert, dass dass die ganze Welt wusste die korrekte Geschichte und nicht was hier und da war. So er, sie sagte, dass der Schiele wollte mit Klimt sprechen, aber er wusste nicht wie. Und dann hat er die Idee, ist er die Idee gekommen, ich werde mein Portfolio, mein Passepartout, mein Portfolio mitnehmen und ich werde Klimt in seinen Garten finden und nur präsentieren. Und so hat er das genau getan. Und Klimt hat dieses Portfolio übernehmen und, mm, mm. und er schaut an Chile und Chile hat gesagt, habe ich Talent? Klimt sagte kein Wort. Mm, mm. Und endlich am Ende hat er gesagt an der kleine Chile, der junge Chile, viel zu viel. Und das war diese große Ehre für Chile, dass er das gesagt hat. Und ja, jetzt sollten wir vielleicht über Gerti sprechen, ja. Ja, die jüngere Schwester. Und Melanie hat immer gesagt, ja, die zwei, Egon und Gerti, die waren zusammen immer, denn die waren dieselbe Eltern. That was terrible. Dieselbe Eltern? Die gleichen Eltern, ja. Ist es? Ja. Oh. Und so, die Melanie war... Äh, acht Jahre älter, also sie war nicht 
close to the brother and sister thing. Uh, so, the Gerti were completamente differente, okay? <laughs> Sie war, <lacht> oh ja, ich, mein Bruder und ich, <lacht> ja, ich war in den Wiener Werkstätte und so weiter und ich war viel fotografiert. Und der Toni Peschke Jr. und sagt, Mutti, Mutti, wir sollen über Chile sprechen, Egon, dein Bruder, ja? Ja, ja, ich komme dazu. Aber als ich sagte, und so weiter war es, es war sehr schwer, etwas über Egon zu lernen von den Lippen, die Gerti. So. Ähm, und äh, einmal habe ich äh, suggested. Vorgeschlagen? Vor, vorgeschlagen, ja. Wir <lacht> schlagen vor, ja. ja. So, ich habe vorgeschlagen, dass sie in einen Dindel dress, yes, so that she get dressed in a Dindel and come back downstairs and sit in the black chair from Klimt Zeiten and that we hold the oeuvre catalogue of your grandfather open, and she sat right next to it with the portrait of Edith Sitzenso auch. So das war lustig. Die Gerti hat einmal wirklich um, in Ernst das gemacht. Und nicht über mich. <laughs> ich war die Favorite des Westen. Und ich sagte, ich fragte, in Triest, die Bahnjourney nach Triest und zurück. You and your brother, was ist geschehen? Und sie sagte, ha, man will nie wissen, ob wir zusammen waren oder nicht. Ich sage nichts. Also, sie hat viel gesagt mit diesem Satz, sagte ich. So, dann äh, Adele. Yeah, Adele D. And these are the photos you yeah. took of the two sisters on the, on the right. Oh, and yes. the, the Spiegel, the Spiegel. The Spiegel, yeah. yeah. Als das erste Mal, dass ich in Melanie's kleine Zimmer gegangen war, habe ich die, der Spiegel gesehen, dass Schiele hat alle seine Selbstporträts, nicht in der neuen Lenkbank natürlich, aber alle die anderen Porträts in front of a mirror gemacht. Und ich war so aufgeregt und ich fotografierte die Melanie in front und dann, ich hatte nat natürlich die Fotos von Egon in front und dann ich sagte, Melanie, darf ich auch beim Spiegel fotografiert sein? Aber ja, so, ja, dann, dann war ich im, I looked at myself in the mirror and I had my roller flex and I got calmed down and I clicked I in Sheila's mirror. What a gift. How exciting. So, yes, boss. Yes. So, yes, we come to uh, Adele. You also uh, talk to Adele Harms. Oh, Adele. The sister oh, of Edith yeah. Chile. Yeah. Yeah, die Schwäger. <laughs> um, wie kann ich das sagen? Hmm. Sie hat zuerst... Ich hatte meinen Tonband sehr schwer aus Amerika mitgebracht, das letzte Mal, dass ich in Wien war. Und das war, war 67 vielleicht oder später 68. Und sie hat genau mit dem Tonband angefangen zu sprechen. Und sie sagte, mein Vater, wie alle Deutsche, war bisexual. Und so, okay, bisexual. Und dann hat sie angefangen zu ähm, plaudern, wirklich. Und äh, sie, sie sagte, Sie wissen, dass äh, Schiele hat mich Pudelnacht ge gezeigt hat. Nein, ich habe das nicht gewusst. Ich kenne nur diese Art erotische Zeichnung. Aber ganz Pudelnacht, oh ja, ganz Pudelnacht. Und so, sie ging heraus für einen Moment kam zurück mit, äh, ja, einer wirklichen Zeichnung, wie das, more or less, und sie war total naht. Oh, wunderbar, darf ich das fotografieren? Ah, nein, die Welt wird nie kennen, über, wissen über diese Zeichnung. Und sie hat angefangen, es zu zerrissen, ja. So, aber 
was hochinteressant und das letzte Anekdote, die ich sage, die Seelen, besser, Seelen, ja, ist, dass den Morgen, die ich zurück nach Amerika fliegen musste, wurde, hat der Telefon geringt, ganz, ganz früh im Morgen, vielleicht 5 Uhr im Morgen. Und ich habe sehr langsam gesagt, hallo, Fräulein Comini, ja, ja. Fräulein Comini, ich habe was Wichtiges Ihnen zu erzählen. Ja, ja, was ist es? Also, die Edith war frühreif. Ja, frühreif. Es tut mir leid, Adele, aber ich verstehe nicht, was bedeutet frühreif. Sie hat gesagt, hören Sie gut zu, immer lauter, wie man immer mag, wenn man nicht. So, sie hat das dann wiederholt. Ja. Die Edith war frühreif. Es tut mir wirklich leid, aber ich verstehe die, Wort, die Worte nicht. So sie sagt. Also, hören Sie gut zu. Die Edith hat mit elf Jahren angefangen zu menstruieren. Und ich habe nur, und ich habe es rausgehört, Anfang der Elektra. Agamemnon. <lacht> Also das ist das vielleicht höchste, vielleicht der importanteste, äh, oder ist Wichtigste. Import? Ja, ich bin, ich bin ein bisschen müde. So, äh, Sachen, die ich Ihnen erzählen kann über Adele. Das, die Edith war früh reif. Und vielleicht über mein eigenen, eigenes Leben könnte ich auch sagen, ich war früh in der Studium von Egon Schiele und jetzt bin ich so reich <lacht> über diese Arbeit. So. Ja. ja, vielen Dank, Alessandra. Ja. Ja. Danke, danke. Ich, ich, habe, ich habe eine Überraschung für die Albertine. Und für Sie. Oh ja, wir sind per Du. <lacht> und für dich. Und ich finde es. Und ich gebe das als Gabe für den Ziele Archiv. Es ist mein Journal, mein Tagesbuch für 1963. Oh, danke, das und, ist ganz toll. Und hier habe ich alle meine Entdeckungen über Chile und die, die Zelle und alle die Leute von, aus Graz. Ich habe einen Xerox gemacht von den Graz-Tagen, die ersten Graz-Tagen. Oh ja. Danke vielmals, das ist ein sehr großzügiges Geschenk. Danke. Ja, ja, so, wir werden das wird ein Ehren. Geschenk. Und nur die Handschrift ist ein bisschen <lacht> klein. <lacht> Vier Tage pro Page, ja. Aber das ist für die Albertine. Ja, ja. vielen Dank, vielen Dank. Oh, Photograph. Okay. Adriana, okay. again. Lili? Das ist meine Schwester. <lacht> Ja? Okay. Thank you. Und wollen wir äh, sprechen über Gunther Wagensommer? Ja, äh, Gunther Wagensommer hat auch noch angekündigt, dass er der, der Albertina äh, zwei Utensilien, also einen, einen, einen Hühnerfederkiel äh, schenken möchte und eine Schublehre von Egon Schiele. Also ich bedanke mich hier, das war jetzt auch alles überraschend für mich. Vielen, ja. vielen Dank. Ja, was ich jetzt noch vergessen habe, ich wollte das Ganze beenden heute, nur die Alessandra ist mir zuvor gekommen mit dem, mit dem wunderbaren, überraschenden Geschenk. Ein Motto, das ihr Vater ihr 
nach dem Tod ihrer Mutter ähm, mitgegeben hat auf den Lebensweg. Sandrina, mögest du jeden Tag deines Lebens mit überschäumender Heiterkeit genießen. Und das tut sie bis heute. Das ist wunderbar und davon können wir uns alle ein Stück abschneiden. Du bist wirklich eine Inspiration. You're an inspiration, Alessandra. Thank you very much for everything. You.